Ja sam je te bijeste da. Also, uh, für Sie da die Herbeslis von oben mit jou wil praat en die Heere daar reeds met jou gepraat. As jy jou bybel by die hand het, waar jy jou bybel vir my na Jesaja 4 kapte, en een paar oomlikke met die praat oor die pad van God is een geleid pad. Die pad van God is een geleid pad. Halleluja. Prijs die Heere. Prijs die Heere. Ons bid die oorlik sal, Vader, die is God, en dit sal wees tot in alle eeuwig. Ek bid vanmorgen dat hier die woord sy snelle loop sal heen, dat hier vanmorgen elke man en vrou moed sal gee in hier die huis. Heer, ek wil bid vanmorgen dat die woord krachtig op een baas sal word in elke gees van die mens. Ek wil vanmorgen bid, Heer, dat die ons gedachte gevangen sal heel tot gehoorzaamheid aan die evangelie. Heer, dat die ons sal doen en die om gehoorzaam te wees aan die woord. Ek wil bid vanmorgen dat hier die woord elke juk sal breek, hier die woord elke man en vrou een blijdskap sal gee, en dat ons vanmorgen sal insien dat die nog toch maar steeds met ons is. Vader word verheerlik, is my kinderlijke gebed in die naam van Jesus en die kinders van die Heere sê Amen en Amen. Kind van die Heere, ek sal nou vanmorgen die vierde punt met julle behandel het oor daar die boodskap wat ek so drie, vier weke gelede begin het, maar verlede week het die Heere anders te geleid en vanmorgen het die weer anders te geleid. So ek wil vanmorgen een paar oomlikke met jou praat oor die boodskap die pad op die weg van die Heere is gelijk. Die weg van die Heere is gelijk. Die is saam met my in die woord van die Heere. Een paar verse saam, daarna gaan ons so drie of vier verse lees, daarna kan jy van die druk of huis toe gaan, net soos jy dit in die hart voel om te doen. Maar die is saam met my in die woord van die Heere. Troos my volk sê jylle God, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar strijd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang het vir al haar sondes. Een stem van eer wat roep, berei in die woestijn die weg van die Heere. Maak gelijk in die wildernis een groe pad vir onse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en hevel klein gemaakt word en die bult moet een gelijkte en die rotsachtige plekke een laag te word. En die heerlijkheid van die Heere sal openbaar word en alle vlees te same sal dit sien, want die mond van die Heere het dit gespreek. Kind van die Heere, ek wil vanmorgen pa oomlikke met jou praat oor die boodskap. Die pad van die Heere is gelijk. Die pad van God is gelijk. Ek het gistermiddag daar gesit en terwijl ek daar sit gistermiddag val hier die woord in my hart en die geest van die Heere sê vir my morgen sê jy vir jou gemeente die pad van die Heere is gelijk. Ek sê Heere jy moet my skrif gee en vanmorgen gaan jy die skrif en die woord van die Heere hoor. Die pad van die Heere is gelijk.
gelijk. Hier is die bediening van die Johannes die dope. Hier is die roepstem van die man in die woestijn. Hier is die een wat verwant was aan Christus. Hij is die man wat in die woestijn ingegaan het en die pad van die Heere gelijk gemaakt het. Hij is die een wat die weg gedaan het vir Jesus Christus om op te loof. En broeder en zuster die Bijbel sê, elke dal moet opgevuld en elke hemel en berg moet klein gemaakt word en die bult moet gelijk in een rotsachtige plek een laag te hoog. Hier die man, Johannes die dope, het die pad van die Heere gelijk gemaakt. Hier die man het gekom en het gesê, ek is die man wat God van praat in die profeet Jesaja, ek moet die weg van die Heere recht uit maak. En kind van die Heere, hierdie boodskap het my aangegryp om te dink dat daar was een stem van in die hemel in een manse hart geplaas om die pad van Jesus Christus gelijk te maak, om die pad van die Heere recht uit te maak. En ek het vanmorgen weer daaraan gesit en dink en ek het gedink, Heere, hoe kon ek dit al die jare gemis het? Hoe kon ek verby hier die waarheid gekyk het? Die pad van die Heere is een gelijke pad. Dis een rechtheid pad. Dis nie net een nou pad nie, maar dis een gelijke pad. En ek het my bekeer van die liekie op berge en in dale. Van die pad van die Heere het die berge en die hemels gelijk gemaakt. Daar is nie meer een berg of een taal voor my nie. Die pad van die Heere is een gelijke pad. Ek het al die jare gemis. Ek het al die jare gesê, Heere, hierdie pad is op en af en op en af en op en af. En ek kon nooit eindelijk verstaan, hoe kon die Paulus, die apostel Paulus, nooit gepraat het van die pad wat op en af is nie. Nergens lees ek in die Bijbel, dat Paulus praat van die steil hemel om oor te gaan, en dan weer die taal in te vul, en dan weer op die steil hemel in te gaan. Johannes, die dope, het die pad van die Heere gelijk gemaakt. Halleluja! En die Bijbel leer my, ek en jy moet op hierdie pad loop, en ek haal my kry. Halleluja! Daar is nie berge en dale op die pad van die Heere nie. Jy sal vanmorgen vir my sê, ma, hoekom, hoekom is dit al so moeilik? Hoekom is die pad wat ek loop so sla? Hoekom is dit so strijd om op die pad te loop? Kom, ek sê vir jou hoekom, maar eers wil ek vir jou geluk wens en vir jou sê, baie geluk, ek is trots op jou dat jou pad een moeilike pad is. En nou gaan jy my sê, Pieter, nou die jylk wil vir jou moeite te doen. Jylle sê, wat vir my sê, soos dat vir Paulus is sê, hierdie geleerdheid het jy nou jylk wil vir jou sinne laat beroof. Ek wil vir jou sê, geluk, ek wil vanmorgen vir jou sê, ek is trots op jou, ek is blij, as jy gedink het, jy gaan dier dale en oor berge en valleie, wil ek vanmorgen vir jou sê, ek gloe dit glad nie meer nie. Die Bijbel leer my, dat hierdie man sy bediening het die pad van die Heere gelijk gemaakt. Halleluja! Jesus Christus het op een gelijke pad geloop. En Paulus sê, ek het een navolger van Jesus geboor. Ek loop ook op hierdie gelijk pad. En jy sal sê, nee man, hierdie pad waar ek loop is op en af pad. Dan sê ek boe, dan sê ek onder, dan sê ek onder sê boe, dan sê ek ek moe die berg te kom, ek het my daarvan bekeer vandag. Ek sal nooit weer dink dat hierdie pad is een bergpad nie. Hierdie pad is gelijk gemaakt dier die verkondiging 
van die evangelie van Johannes die dope. Die Bijbel leer my vanmorgen, hy sê dat elke dag moet opgevuld word, en elke berg en hemel moet klein gemaakt word, en die boog moet een geluidte wees, en die rotsachtige plekke een laagte word. Halleluja! En ek wil vanmorgen vir jou sê geluk, Jy sal my sê, hoe kom sê vir my geluk, want die Heere Jezus het een dag vir die kerk gesê, as jy my volg, en jy my wil volg, dan moet jy elke dag jou kruis opneem, en achter my aanloop, broer en sister, dis die pad wat moeilik is nie, dis die kruis wat jy draag wat moeilik is. Dis die kruis wat jy draag. En ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy nie een kruis draag nie, is jy nie een volgeling van Jesus nie. Amen! Kan ek amen kry? Maar pastoor, iemand het my geleer, dat hierdie pak naar die hemel toe is een lekker job pak. Ons is vir ons stel om te dans op die pak. Ja, sekerlik is ons vir ons stel om te dans op nie dat jy jou kruis draag. Dis die kruis! Dis die selverloene, dis die pad van die Heere, maar ek kom vanmorgen na jou toe en ek sê vir jou, Johannes die dooper in die pad van die Heere, reg het gemaakt en Jezus het gesê, volg my. Op wat een pad, denk jy, het hy bedoel met ons onvol? Op die selfde pad, as wat hy gedroom het. En ek kom vanmorgen na jou toe en ek sê vir jou, kind van die Heere, die pad van God is een gelijk pad. Halleluja, is een gelijk pad. Maar ek wil net vir jou iets vertel om trend in die pad. Vanuit die Hebreerse tekst verstaan ek die volgende as ek lees in Jesaja 40 vers 4 en ook op vers 3 dan verstaan ek die volgende dat die pad wat Johannes die dooper vir die Heere voorbereid was een pad gewees wat recht was. Het is een pad wat recht was. En in die tweede plek verstaan ek dat hierdie pad is een pad wat aangenaam is. As jy die Hebreeuse tekst lees, sal jy verstaan dat het aangenaam is. Jezus staan in die tempel en hy sê, ek wil die aangename jaar van die Heere kom uitroep oor hierdie land. Het is een pad wat aangenaam is. Het is een pad wat ek verstaan wat voorspoedig is. As ek die Griekse tekst en die Hebreeuse tekst lees en ek sien waar daar staan en ek luister na die bedoeling en ek doen ek sy geese, dan is het vir my baie duidelik dat die pad van die Heere nummer 1 reg is, nummer 2 baie aangenaam is en nummer 3 baie voorspoedig is. En ek praat nie van morgen en die Bijbel praat ook nie daar van morgen van goud en silver nie. Hy praat van oorwinning. Hy praat van oorwinning. Jy sien op hierdie pad van die Heere, dis een pad van oorwinning, halleluja, as om dat die rechte pad is, dis een pad wat aangenaam is, is jy nie blij, as jy die duivel oorwinning nie versoek het nie? Is jy nie blij, as jy die duivel oorwinning te siekte of het ding nie? Is jy nie blij, wanneer jy die duivel onder die voete kan kry nie? Sê my kie halleluja, en sê my kie dat hierdie pad is een rechtheid pad, maar is ook een pad van aangenaamheid. Het is aangenaam om saam met Jesus op hierdie pad te loop. Het is heerlijk om saam met Jesus op hierdie pad te loop. Daar is nie meer een berg voor my nie. Daar is nie meer een daal voor my nie. Daar is nie meer vir my een plek wat vir my te zwaar is om te loop nie. Ek moet vanmorgen verstaan dat Jesus Christus het gesê, as jy my wil volg op hierdie pad, sal jy met jou kruis opneem. En ek wil vanmorgen vir jou sê, broer en sister, nergens het God beloof, hy gaan jou kruis van jou wegneem. Ons is geroep, om een kruis te draal. En ek weet, die sit mense voor my vanmorgen, wat al gesê, heren, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie hier, jy sê, die pad is ook moeilik, nie, dit is die pad nie, dit is die kruis. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek gaan nie bid dat God jou kruis wegvat nie. Ek gaan bid dat die Heere jou kracht gee om jou kruis te draag. Amen. Dit is een righeid pad. Dit is een gelijkte pad. 
Vier keer die vrij staan. Dan nou maar die twee lekker. As jy daar hier, as jy op pad is na kaap, sot jy rui daar hier in Karoo. Jy gaan by Bloemfontein weg. Jy trek af, bou voor het beste, en dink op my pad nooit wil oppe nie. Veel die huidpad al naar my. Jy rui, jy rui amper in die hewe gete. Is dit nie so? En ek wil vanmorgen vir jou sê, hierdie pad van die hewe is so diep op pad. Hy maak nie so nie. Hy loop so recht uit. Hy loop recht uit. Want die, die profeet en die doope, het gesê, ek kom, om die pad van die Heere recht te maak. En ek loop die pad loop, en ek weet net een, en hierdie pad is die rechte pad, en hierdie pad is die aangename pad, en hierdie pad is die voorspoedige pad. Ek sal elke dag oorwin, ek sal ander vlek tot ek oorwin, maar die duivel sal my nie meer onderkrijg. Halleluja! Want ek loop saam met Jezus, en ek haal my kruis, en die Heere sal my kruis, Yeah. 
is een pad van blijdschap en een pad van opgewondenheid. Want dit is die pad van die lieve. En als ze voor God staan, is daar een verzadiging van vreugde in ons lieve. Halleluja. Amen. Amen. Christ die Heere. Maar je moet ook naar spreken toe, gaan ze een paar versen daar samen met jullie eens. En je mag me opgewonden raken door die woord van die Heere. Amen. Als je gedink het, dat je in een berg en een dalen beweeg, wil ik vanmorgen vir jou sien, is hier ook maar nie waar het. Ek het my daarvan bekeer. Ons beweeg op een gelijke pad. Amen. Jesus in Johannes 8 vers 12, hy sê, Ek is die licht van die wereld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisteris wandel nie. Amen, maar sal die licht van die lewe heen. Dis hier by spreke 4. Spreke 4. Hier is een wonderlijke pad. Is een aangename pad. Amen. O, dit is een pad van licht, dat ek amen kry. Die Bijbel sê in spreke 4, en ek lees vers 18 sal met jou, terwijl die pad van die rechtvaardig is, is, soos die licht van die mode glans, wat al heldender word, tot die volle dag toe. Halleluja! Die Engelse Bijbel praat van tel de perfectheid, tot hy volle dag, tot hy die dag aan breer, van die bassuine van God gaan blaas, dis een pad hierdie van licht, en hoe meer ons op hierdie pad loe, hoe helderder raak hier die licht in ons lewe, halleluja. Een kind van die Heere, een kind van God kan nie in duisternis leeg nie. Kan ek amen kry? Halleluja! Want is een pad wat jou vat van een heerlijkheid tot een grotere heerlijkheid in die Heere. O, daar gaan blijdskap wees in die hemel. In die heerlijke licht van sy aangezicht. Halleluja, wanneer Jezus kom, om sy kinders te kom al. Dis een pad, hierdie kind van die Heere, is een gelijke pad. Ek sien een paar ouders gloe my nog nie, maar ek gaan jou nou begin oortuig, nie ek nie die Heilige Gees. Dis een gelijke pad. Hierdie is een pad wat dier God vir ons voorbereid is, halleluja. En as jy vanmorgen net wil hoor, wat die Gees van die Heere sê, en ek weet, hierdie boodskap is niet, want jy het nog nooit in jou leven gehoor, dat God ons pak reeds gelijk gemaakt het nie. Jy het nog nooit gehoor nie. Al het ons gehoor dat hoe zwaar het is, en hoe hoog die berg is, en hoe in berge en in daal, halleluja, daar is God, ek weet God is oorlste, maar dit is nie my pad daar nie, my pad is gelijk gemaakt, en dit is die pad wat Jesus geloop het, halleluja. Amen, amen, Amen! Ach, moet nie daar sit met een mond vol valstande nie, man. Sê nie die Amen. Amen! Waar sê, dan weet ek nie valstand. Want die ander wat in die Amen gesê, het dan. Amen! Is jy al opgewonde oor die pad? Is dit nie vir jy al goeie nie, so my toe van die pad is eindig gelijk nie? Is dit nie eindig goeie nie, so om te weet dat hier die pad het nie slag gaat in nie? Hier die pad is gelijk gemaakt, halleluja! Elke dal is opgevul en elke berg is gelijk gemaakt en elke hemel is gelijk, halleluja! Ons loop op een rechte pad! Amen! Het van die Griekse taal in Johannes, waar die doop is staan in die eerste hoofdstuk in die twaalfde vers, ach nie, ja, is in die twaalfde vers, is my verstand ook nie meer lekker saam met my nie, drie van ons te vers, sê hy daar dat ek die pad van die Heere maak, moet ek recht uit maak, ek moet het gelijk maak, en as jy daar, ek sê gees het nog, en jy uitvind, die apostel, wat die brief geskryf het, die evangelie geskryf het, bedoel daar, van die Griek sê, het sy sterk is. Het is werkelijk een pad in die hemel. Amen. Die kind van die Heere, ek wil vanmorgen vir jou sê, Hierdie is een gelijke pad. Spreke 12, is amper klaar. Wat hier gaan slaan, as jy doet. Al 
Halleluja. Sie bist Prepe 12. Ich lese Vers 28. Op die pad van gerechtigheid is Jehova. In die richting van die pad is onsterfelijkheid. Halleluja. 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 Wat een fenomenale belofte. Hier die pad van die Jehova mij gegeven om te doen, is hier niet een gelijk pad nie, maar het is een pad van op die gerechtigheid loop en is een pad van Jehova. En is hier niet een pad van Jehova nie, dit is een pad van onsterfelijkheid. Halleluja. Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die Jehova. Ek is die opstanden, wie sterwe al sterwe, sal hy bly Jehova en die wat Jehova sal Jehova tot in alle Jehova. Wat God gemaakt het, het gelijk gemaakt. En 
pad gelijk gemaakt is voor my nie, maar wel voor Jezus. Oké, okay. die saai, 26, sê dan, Dit van die Heere, ek duig van die Heere, die Heere. I want to get all excited and to tell everybody that Jesus Christ is Lord. Amen. Ek wil van Heere, jy het hier met die Lord prijs jy met iets wees te maak. Is dit waar? Voor die ook lus om die Heere te prijs vir sy wonderlijke woord en sy belofte is vir my. En die Heere vir om die Heere te prijs vir die boodskap van die Heere. Halleluja! Halleluja! Kan ek al my kry? Sê vir die dal, sê vir die berg, luister jou, my kie, 
Ek wil net vir jou sê, ek het een boodskap uit Godse hand vir jou. Daar is staan geskrywe, elke berg voor my sal gelijk gemaakt word. Elke taal voor my sal God opvul. Maar hierdie man gaan hou op een pad loop wat dier God gelijk gemaakt is. Halleluja! Kom ons sing vanmorgen. En ek wil nie uitmoedig gemaakt vanmorgen nie. Ek wil nie uitmoedig gemaakt nie. Ek wil net die moet vanmorgen weer, die siekte wat aan jou lichaam is, dit is dalke dal, dit is dalke berg. Ek wil nie moet vir die siekte sê, man, jy het jou gehoor wat sê God, het jy nie hoor en nie, laat jy gaan. Kan ek weer aan my met kreeg, die afgaan nie maar nie. Laat jy gaan. As al probleem in die strijd in jou leven is, sê vir die berg, moet die strijd dat jy kreeg maak. Amen. As daar een slag gaat is, sê nie, ek sê stupid nie man, daar is slag gaat, die Heere gaan nou vir my gelijk maak, want die Heere loop voor my, en ek sê dat die Bijbel sê in Jesaja, dat die Heere maak my spore gelijk. Maak my spore gelijk. Dis die Heere wat ek dien. Dis die God wat ek aan jou verkondig het vermoor. En nou wil ek hier, jy moet om loof en jy moet om prijs, want dit is hy wat het vir ons gedoe het. En as jy nog in jou hart voel, ek het persoonlijke gebed nodig, dan is jy welkom om voor hem te kom. Dan bid ons vir jou. Maar ek wil hy ons as een volk, moet vanmorgen bly wees, nie oor my as mens, maar bly wees oor die woord wat God vir ons gegeet vanmorgen. En ons moet vir alle gaan vertel, ons is die verstandig is, ons wat in die huis van die Heere was. En ek nou al met 